നമസ്കാരമുണ്ട് ട്രോൾ മുക്കാണ് എനിക്ക് രണ്ട് പാട്ടറിയാം ഒന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി മറ്റേത് ജന്മം ചെയ്താൽ ഞാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അവസ്ഥ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ചെയ്തു കൂട്ടിയ കഥകൾ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു വശത്ത് അതിൻ്റെ പാട് തന്നെ മനുഷ്യനെ അറിയുള്ളൂ അതിർത്തിയിലെ ജവാന്മാരുടെ പേരിൽ കുറച്ച് സെൻറ്റിമെൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കടന്നുകൂടാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിടുന്ന മട്ടില്ല കുറെ കാലമായി ഒരു റാഫേൽ വിമാനവും പൊക്കി പിടിച്ച് മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു വല്ലാതെ അങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് എല്ലാം പോട്ടെ ഈ കോടതി കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയാലോ റഫേൽ കരാർ സംബന്ധിച്ച നിർണായകമായ രേഖകൾ കൈവശമുണ്ട് അത് മുൻപും പറഞ്ഞതാണ് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിൽ യാതൊരു അഴിമതി നടന്നിട്ടുമില്ല എന്ന് ചെ എന്നെ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന മട്ടിലാണ് മോദിജിയുടെ സംസാരം ആ എന്നാൽ ശരി താങ്കൾ പറയുന്നത് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാം വിശ്വസിക്കാം ആ രേഖകൾ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നല്ല ഉഗ്രൻ മറുപടി വരുന്നത് ദാ വരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മറുപടി രേഖകൾ മോഷണം പോയി അത്രേ എത്ര സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിലാണ് രാജ്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയൊക്കെ തള്ളിമറിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയാണ് രേഖകൾ മോഷണം പോയി എന്ന് അടിപൊളി വാ പോവാ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ട്രോളന്മാർക്ക് ചാകര വന്നതുപോലെയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ റാഫേൽ കരാർ കാണാതായതിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പതിവ് പോലെ ഇത് കുറച്ച് കാലമായുള്ള പതിവ് പോലെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും മോദിയുടെ വികസനങ്ങളെ ക്രൂരമായി അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പഴയ വിലൻ തന്നെയാണ് ഏത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ച നെഹ്റു വിമാനത്താവളങ്ങളും തുറമുഖങ്ങളും ആയുധ നിർമ്മാണ കരാറുകളും തുടങ്ങി എന്തും ഏതും ഇഷ്ടക്കാരായ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് മോദിയുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് അതുപോലെ അദാനിയെ വിളിച്ച് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ സുപ്രീം കോടതി അങ്ങ് വിറ്റൊഴിവാക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മോദിയും അമിത്ഷായും ഒക്കെയാണ് ട്രോളന്മാരുടെ ഇരകൾ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ന്യായീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സംഘമിത്രങ്ങളെയും വലിച്ചു കയറി ഭിത്തിയിലൊട്ടിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന രസകരമായ ചില ട്രോളുകൾ കാണാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പോലെ മറക്കില്ല എന്ന വാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്